ഡബ്ല്യു 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 ഇതിനെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഈ കോമേഴ്സിൽ എത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു കണ്ടക്ട് ഇ കോമേഴ്സ് ദ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഇ കോമേഴ്സ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ സൂട്ടബിൾ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് പ്രൊമോഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു അട്രാക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫ്രോം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അപ്പം ഒരു ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് വെബ്സൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുക അങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെത് അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് വഴി എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻ എത്തിക്കാൻ പറ്റും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് എ സിമിലർ ടു സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോർ പോയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറിന് പകരം ഇ കൊമേഴ്സിൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് വെബ്സൈറ്റ് ആ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക ഇൻ ഇ കൊമേഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ വെർച്വൽ സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് വേർ സൈബർ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിസിറ്റ് അങ്ങനെ വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറാണ് എവിടെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ശരിക്കും ഉള്ള സ്റ്റോർ എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിൽ ശരിക്കും ഉള്ള ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ഇ കൊമേഴ്സ് ആകുമ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് ആകുമ്പം കസ്റ്റമേഴ്സ് സൈറ്റ് ത്രൂ കയറിയിട്ടാണ് എന്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറിൻ്റെ പ്രതി തന്നെയാണ് സൈറ്റിൽ വെബ്സൈറ്റിന് ഇ കൊമേഴ്സിൽ ഉള്ളത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ സീരീസ് ഓഫ് പേജസ് വിച്ച് ലിങ്ക്സ് ടു അതർ പേജസ് ഓർ അതർ സൈറ്റ് ദ പേജ് കണ്ടെയ്ൻ ടെക്സ്റ്റ് ബാനർ ബാനേഴ്സ് ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചില വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വേറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള വേറെ വെബ്സൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരും പ്രൈസും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് ഏത് വെബ്സൈറ്റിലാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ള ലിങ്കും ആയിരിക്കും മറ്റേ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ റെഫറൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓരോ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയും നാച്ചുറൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇ കൊമേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ പേജിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ബാനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഗ്രാഫിക്സ് നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്പം വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ കൊമേഴ്സിന് ഒരു എസെൻഷനലാണ് അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ എന്നാണ് പറയാം വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അക്രോസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ ബൈ ഇൻ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക്സ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ് വെബ് കയറി ഓരോ സാധനം സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്രോസ് വേൾഡിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ദ വെബ് ഈസ് ദർ ഫോർ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിന് ഒരു സബ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് വെബ് ദ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു അസിസ്റ്റ് ദം വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ
റെഫേർഡ് ടു എസ് എ പേജ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ സർവേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡോക്യുമെൻസ് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്ത് വെബ് അല്ലേ അത് വേൾഡിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലേ വെബ് വഴി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏത് ഡോക്യുമെൻസ് വേൾഡിലുള്ള എവിടെയുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് നമുക്ക് ഒരുപോലെ കിട്ടും നമ്മൾ എന്താണോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണോ അതുള്ളത് അപ്പം ഏത് പേജാണോ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് വെബ് സെർവർ സ്റ്റോർസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽസ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു റിക്വസ്റ്റ് യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ അസിസ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ബ്രോസർ ബ്രോസർ വഴി നമുക്ക് എന്താക്കാം ഏ നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ യൂസേഴ്സ് എന്താണോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താ നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ യൂസേഴ്സിന് എന്താ കിട്ടുമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് മലയാള മനോരമ ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്താ ഓരോ വെബ് പേജിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും ഓരോ സൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇ കോമേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതേപോലെ എന്താ ഇ കോമേഴ്സ് ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ഓരോ വെബ് പേജ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ കോമേഴ്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ കോമേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ലിങ്ക്സ് വരും അല്ലേ അതിലിപ്പോൾ എല്ലാ ലിങ്ക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ വരും അപ്പോൾ ഏതാണോ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താക്കും ആ സൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറാനും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് യൂസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ അസിസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് എ ബ്രോസർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രോസർ വഴി നമുക്ക് എന്താക്കാം ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഈസ് ഇറ്റ്സ് പവർഫുൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിങ്ക്സ് അലോവിങ് യൂസേഴ്സ് ടു എക്സ്പ്ലോർ റിലേറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സക്സസ് അതിൻ്റെ സക്സസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്താണ് ഇത് എല്ലാത്തിനും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെയും ഒരുപോലെ ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നേക്കും ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അവർ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കി അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തിലൂടെ വേറെ ആക്കാൻ എന്താക്കാൻ പറ്റും അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ജസ്റ്റ് ആ സൈറ്റിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു 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 നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സൈറ്റിലേക്ക് കയറാനും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും അസസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എത്ര ദൂരത്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതിലെ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കും ഇപ്പം ഓരോ സൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം അതിലെ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോട്ട് കോം എന്ന് വെച്ചാൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ആ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അവരെ സൈറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ എക്സാമിനേഷൻ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഫീസ് എത്രയാണ് സീറ്റ് അവൈലബിൾ കോളേജസ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലേ എല്ലാം നമുക്ക് എന്താ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ അവിടെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ സൈറ്റിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ
വെബ് വെബ് ഓഫ് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് പേജസ് ഗീസ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഇറ്റ്സ് നെയിം അപ്പോൾ യൂസേഴ്സിന് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സൈറ്റിൽ എനിക്ക് നമുക്ക് കയറാനും ആ സൈറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് റിസൾട്ടൊക്കെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോട്ട് കോം എന്നടിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ ബ്ലൂവിൽ വരും അപ്പോൾ എന്താ വരും റിസൾട്ട് ഇൻ്റെ ഇതുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിസൾട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവർ അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താണ് ഈ വേൾഡ് വൈഡ് വൈഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് പേജസ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് യൂസേഴ്സിന് എന്താക്കാം യൂസേഴ്സ് കാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൂട്ട് ടു ദ സെലക്റ്റഡ് പേജ് നമ്മൾ എന്ത് ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും എത്ര ഡിസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്താണോ അല്ല അവർ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് അവർ അവരെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താക്കാം നമുക്ക് വേണേൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണോ വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ സൈറ്റ് കയറാനും അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയും സക്സസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ആ എന്താണ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്താ വരിക അത് ഒരു ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടും അല്ല അണ്ടർലൈൻഡ് ആയിട്ടും ലിങ്ക് വരും ഡബ്ല്യൂ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ അടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും മിക്കവാറും ഒരു ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സൈറ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ ഡീറ്റെയിൽസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാ